Ciao a tutti, io sono molto contento di essere di nuovo qui a dialogare con voi sulle cose che eh, accadono durante la settimana politica in Parlamento nel nostro Paese. Eh, molto contento perché intanto voglio ringraziare, ringraziare i tantissimi di voi che con messaggi mi hanno eh, espresso la loro vicinanza, la loro solidarietà, mi hanno fatto forza. Magari non tutti sapete, ma lo potete vedere perché è così evidente, eh, dieci giorni fa eh, ho avuto un incidente con lo scooter nelle strade di Milano e eh, ho riportato una frattura scomposta eh, del eh, Ulna Radio, e ve lo lascio perdere eh, tutto quello che è successo. Eh, venerdì sono stato operato, tra l'altro la sanità pubblica lombarda e milanese ancora una volta dimostra di essere eccellenze per tutti, il servizio sanitario pubblico è stato operato al Pini da professori incredibili, il professor Toss, la professoressa eh, Odella, insomma infermieri, devo ringraziare tutti perché eh, grazie eh, al loro intervento oggi, anche se con molta fatica e con molto dolore, dopo dieci giorni sono tornato a Roma, eh, posso eh, vedere la, un po' di luce fuori dal tunnel. Il, la lezione che eh, apprendo da quello che mi è successo è molto semplice, sono molto più bravo a correre, a fare maratone che eh, ad andare sullo scooter. Ho tentato di scaricare la colpa sul Comune di Milano e sulle strade del Comune di Milano, purtroppo non ci sono riuscito, al di là di tutto ringrazio anche Beppe Sala per la, la telefonata di solidarietà che, eh, che mi ha fatto, però eh, imparata questa lezione che io, dopo i 60 anni è meglio non andare più in scooter e eh, usare eh, con intelligenza la macchina, eh, siamo di nuovo qui. E siamo di nuovo qui eh, per due questioni che eh, sono accadute questa settimana che secondo me hanno eh, il necessità e la doverosa eh, necessità di essere sottolineate e di comprendere il nostro giudizio. La prima è che dal 1984, cioè dalla firma della revisione del concordato tra Stato e Chiesa, non era mai successo che anche se attraverso una nota informale del Ministro degli Esteri del Vaticano al nostro interlocutore, il Vaticano come sapete è uno Stato ovviamente a parte, alla Uh, l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede ha notificato una nota in cui eh, esprimeva la preoccupazione del, si esprimeva la preoccupazione del Vaticano per la violazione di alcuni punti del concordato in, con riferimento al disegno di legge ZAN. Eh, questo ha sollevato ovviamente eh, molte, molte polemiche ma eh, la nota non ha precedenti e quindi io credo che indipendentemente dalle posizioni di ognuno eh, destra e sinistra, cattolici, laici eccetera, il Parlamento e le istituzioni abbiano la necessità di confrontarsi seriamente sul testo e di comprendere se le preoccupazioni che tra l'altro anche noi o dai contro alla Camera abbiamo espresso su questo eh, disegno di legge ZAN non siano preoccupazioni reali, le, eh, reali che ledono la libertà di espressione, la libertà di pensiero, la libertà di educazione eh, e eh, come eh, sono questioni ovviamente che non c'entrano nulla con il, la dignità della persona, il giusto e doveroso eh, sostegno a tutte le persone che eh, per le scelte che fanno la dignità è uguale per tutti, quindi non c'entrano assolutamente nulla queste cose. C'entra che una legge ha il dovere eh, di eh, rivolgersi a tutti e di non essere rischiosa e pericolosa. Due sono i punti che sono stati sottolineati, in particolare tra gli altri quello che riguarda l'articolo 7 che prevede l'istituzione di una giornata per ricordare contro la transfobia, l'omofobia eh, e, e quant'altro e obbliga le scuole a eh, ricordare durante eh, questa giornata appunto eh, queste questioni. Il, il tema posto dalla Chiesa è corretto, le scuole paritarie, le scuole cattoliche eh, come si comportano riguardo eh, a questa giornata? Sono libere o, o obbligate a festeggiare o a ricordare una cosa che, tra virgolette, non c'entra con i diritti delle, delle, della persona, la dignità della persona. No, io avevo fatto una proposta durante il dibattito parlamentare di istituire una giornata per riconoscere i, la dignità e i diritti inviolabili delle persone, di cui anche c'è il diritto all'orientamento sessuale e che quindi si educassero i ragazzi a comprendere come la dignità dell'uomo nella sua integralità va difesa e rispettata e non un piccolo o, o, o particolare rispetto all'altro. Non fu accettata questa proposta e quindi ci ritroviamo a questo articolo 7. L'altra osservazione è quella legata all'articolo 4 che vi leggo e così comprendete 
eh, perché c'è questa preoccupazione sulla libertà di pensiero e di espressione, ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni, nonché le condotte legittime e riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. Virgola. E quindi questa era la modifica che era stata fatta alla Camera. Purché non è idonea determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. In sintesi, la preoccupazione è molto semplice. Io, so, nel mio alla libertà di pensiero, dico che la famiglia naturale è, so, è solo quella eh, composta tra un uomo e una donna. E lo affermo. Posso essere libero di affermarlo e non incorrere in un rato, ma se qualcuno può pensare che attraverso questa uh, mia affermazione c'è il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti, a questo punto sono passibile di eh, aver violato una legge del nostro Paese e di arresto delle pene conseguenti. Eh, capite la discrezionalità, è, è pericolosissima la scuola, non a caso vedete le reazioni. Sintesi della sintesi. Io credo che il Vaticano abbia fatto bene, credo che il governo anche e il Parlamento riguardo a questa nota capisca che non c'è bisogno di battaglie ideologiche, che ognuno possa portare argomenti oltre Tevere e di qua dal Tevere senza venire accusato di ingerenza in debite, apro e chiudo la parentesi, non capisco perché quando il Papa giustamente richiama gli aiuti che bisogna dare al sostegno dei poveri, degli immigrati, dei malati, all'educazione dei giovani, eh, il, nessuno accusa il Santo Padre di ingerenze nella vita sociale eppure è molto pesante nel giudizio giusto su queste cose quando invece eh, il Santo Padre richiama il contributo alla vita delle famiglie o alla sacrosanta espressione della eh, la sacrosanta difesa della libertà di espressione adesso eh, apriti cielo e abbiamo eh, tutti quelli che si stracciano le vesti credo che eh, abbiamo una strada davanti speriamo di percorrerla con intelligenza e con responsabilità L'altro evento che vi lascio ascoltare è l'intervento che ho fatto oggi riguardo alla relazione che il Presidente Draghi ha fatto al Parlamento in vista del eh, vertice europeo. È vero che tanto, tanta acqua è passata sotto i ponti, eh, le, le dichiarazioni del Presidente Spagnolo Sanchez, quando parla il Presidente Draghi in, eh, nella riunione dei Presidenti e dei Consigli dei diversi Paesi, siamo tutti in silenzio ad ascoltare un maestro, la von der Leyen che ha appena la faccia di, come solito, travaglio, mi dispiace, io non so cosa farti, sei un po' sfigato in questo periodo, ti va male, facevi il tifo contro i 500.000 vaccini e ne facciamo più di 700.000, abbiamo purtroppo, ti devi fare una ragione, abbiamo vaccinato 47 milioni di persone e questo indica una serietà di una battaglia. Si era fatto il tifo che il PNRR presentato dal governo Draghi era o era lo stesso del governo Conte oppure sarebbe stato bocciato e ieri eh, purtroppo la von der Leyen è venuta a dire che dobbiamo imparare dall'Italia per come sta uscendo dal, dal rilancio eh, e dalla crisi eh, economica. Abbiamo ancora tanto da fare ed è quello che ho detto nel discorso al Presidente del Consiglio perché oggi la sfida, come è stata la sfida dei vaccini, è quella della serietà, della concretezza nell'utilizzare eh, i fondi, dello smettere, perché questa è la nostra preoccupazione, che l'invadenza dello Stato torni ad essere in tutti i settori. Non ci è piaciuta la privatizzazione di autostrade, il Movimento 5 Stelle ha fatto una battaglia che sembrava la battaglia della vita e poi il risultato è stato molto semplice. Anziché togliere la concessione ad autostrade, come diceva il Movimento 5 Stelle, grazie alla battaglia di quel genio di Toninelli, e eh, di tutti quelli del Movimento 5 Stelle abbiamo liquidato dopo non so quanti anni il gruppo Autostrade con 2,5 miliardi eh, di euro eh, dopo tutti gli utili che eh, Autostrade ha eh, avuto nella gestione della concessionaria e quindi lo Stato è tornato padrone delle autostrade eh, siamo tornati padroni dell'Ilva quindi delle acciaierie siamo tornati padroni dell'Italia eh, ogni crisi che esiste lo Stato deve ritornare ad essere padrone e dal nostro punto di vista bisogna invertire la logica. Lo Stato faccia per lo Stato, eh, lavori per le opere pubbliche, permetta che eh, i servizi della pubblica amministrazione siano efficienti e che ogni risorsa del, che lo Stato mette a disposizione, che poi sono le risorse di tutti, diventino un moltiplicatore di interventi, di risorse da parte del privato. Abbiamo bisogno del privato non perché ci mancano i soldi, Abbiamo il bisogno del privato perché c'è lì la competenza, perché lì c'è l'eccellenza di una società che nella persona, nell'impresa, nell'associazionismo vede la nostra forza. 
eh, ci verremo la prossima settimana, per un po' mi vedrete con questo bellissimo eh, gesso, eh, un abbraccio a tutti e eh, mi auguro ascoltiate quello che ho detto e poi aspetto come sempre i vostri giudizi e i vostri commenti. Signor Presidente del Consiglio, peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla e nel suo discorso e nella replica ha tracciato alcuni punti per cui abbiamo la possibilità di non sprecarla. Per noi con l'Italia le questioni sono molto semplici e le sottolineiamo. Il primo, l'affronto dell'emergenza sanitaria ci ha insegnato che la fiducia la si riconquista con serietà e concretezza. Prometto, realizzo. I vaccini somministrati, 47 milioni, 16 milioni e mezzo di persone immunizzate, hai promesso 500 mila vaccini al giorno? Li superi. Il rischio calcolato si è dimostrato più efficace dell'applicazione rigida e assoluta del principio di prevenzione. In sintesi, scommettere sulla responsabilità e la libertà dei cittadini non è mai un errore. La scommessa delle riaperture, la scommessa sul lavoro, la corretta conseguenza delle necessarie politiche di sussidi a fronte dell'emergenza. Lei ha detto che non è tempo di, spendere, di prendere i soldi dai cittadini, ma di darli. Concordo, il modo di dare i soldi ai cittadini e alle imprese è quello del debito buono, del debito che crea il lavoro, dell'investimento in politiche attive del lavoro e di abbandono, adesso sì, di quelle assistenzialistiche, che garantiscono un reddito ma non incentivano la partecipazione attiva e responsabile alla costruzione del bene comune attraverso il lavoro su cui si fonda la Costituzione. Infine, lo ha citato lei nella replica, l'Europa. L'Europa è diventata non più matrigna, ma un'opportunità. Da soli eh, non ci si salva, sta diventando una coscienza. Ma come è stato possibile? Per farlo basta lamentarsi. Bisogna credere nell'Europa, ma tornarne ad essere protagonisti. E in questo senso credo che il compito che noi abbiamo adesso, a proposito del debito buono, e concludo, è proprio quello che, avendo approvato il PNR, è doveroso concentrarsi sulla capacità di spesa troppo deficitare in passato, il rigoroso rispetto dei tempi e concludo veramente, signor Presidente del Consiglio, sul coinvolgimento dei privati, dei quali dobbiamo riconquistare Grazie. la fiducia. Evitiamo, concludo, tentazioni Grazie. nuove, nazionalizzazioni che diventino tentativi perseguiti, che è una strada questa che Grazie. genera solo debito. Grazie, deputato Ermellino, prego.